：“一家，快开门让我进去啊！我有很重要的事情要告诉你，赶紧开门啊，不然你的好兄弟赛罗就要彻底消失了。”托雷基啊，你以为我会相信你的鬼话吗？是不是看见我家有很多小奥特曼在这里玩，你就想进来抓走他们？我告诉你，不可能，你别做梦了，我肯定不会开门的，我今天一定会保护好他们，不会让你的阴谋得逞的。李佳，你错怪我了，我不是来你家抓小奥特曼的，是小赛罗一家遇到了危险，他们的光明能量正在一点点消失。赛罗他们发生了什么事？是不是你把他们抓走了？赶紧放了他们，不然我就不客气了。不是我干的呀。是黑暗扎基抓走了他们，还把他们关进了一次元空间。你快看我拍的视频，爸爸，这是什么地方啊？为什么我们一直跑不出去？小赛罗好害怕呀！小赛罗别怕，爸爸在你后面会保护你的，我们一定能出去的。赛罗哥哥，这个异次元空间正在吸走我们的能量，我感觉我的身体越来越虚弱了。难道我们要永远被困在这里了吗？是啊，我们已经跑了三天三夜了，我真的跑不动了。赛罗师傅，你快想想办法呀！终于。小赛罗一家被异次元空间吸走了所有能量，全部变成了纸片人奥特曼。他们虚弱的趴在地上，再也跑不动了。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！赛罗他们的能量已经全部耗尽了。迪迦，你赶快想办法把他们救出来呀、啊，不然他们马上就要消失了。我也不知道该怎么办啊。听说诺亚奥特曼就在附近修炼。库雷基亚，快上车！我们去找诺亚前辈想想办法。他法力高强，拥有变幻莫测的预知能力，他肯定会有办法救出赛罗他们的。诺亚前辈出大事了，黑暗扎基把赛罗他们一家困在异次元空间了，他们的能量也全部耗尽了。你赶快想想办法把他们救出来啊！我刚刚已经预知到他们发生了危险，我已经释放出我的奥特之魂去异次元空间，告诉他们解决的办法了。赛罗、格利乔，你们快打起精神来，千万别放弃！现在只有一个办法，可以离开异次元空间。只要你们把科目三舞蹈完美无瑕的跳一遍，大家都给你们一百分的话，你们就会获得强大的能量，马上离开异次元空间了。你们快看前面，好多小伙伴都给他们打了一百分。小赛罗一家终于离开异次元空间，变回原来的样子了。诺亚前辈，你的方法真是太管用了，太厉害了！小伙伴们真是太给力了，谢谢你们打了这么多的一百分，才让我们吸收到超级多的能量，离开异次元空间。以后我们奥特战士会更加努力保护地球的。小赛罗，大事不好了，你爸爸被贝利亚抓走了，还把他变成了兔子，你怎么还有心情玩玩具？快想想办法，救救你老爸爸！太好了，爸爸不在家，我就不用写作业了，真是太开心了。希望他永远变成兔子。啊、你这傻孩子，没有你爸爸保护光之国，用不了多久，怪兽就会把光之国占领了，到时候奥特曼全都变成怪兽的奴隶了。有道理，那赶紧开上我的骆驼车去救我老爸爸。小赛罗，等等我，我还没上车呢，没有我，你找不到你老爸在哪呀？<笑>小赛罗，这里有四只兔子，其中一只就是你爸爸变的。我给你三次机会，你要是猜对了，我就把你爸爸变回来；要是猜错了，就让泽塔接受我的惩罚。为什么要惩罚我？我真是冤枉啊！泽塔叔叔，你放心，我这么聪明，肯定一次就猜对了，不会让你接受惩罚的。那就赶紧开始吧，我们一起看看小赛罗会选哪一个。我觉得红色兔子最像我爸爸，我选这只红色兔子。小赛罗，你猜错了哦，我是宇宙无敌帅的雷德王。小赛罗，恭喜你猜错了，我惩罚泽塔，背着大汽车坐一千个俯卧撑。小赛罗，你不是说你能猜对的吗？这大汽车好重啊，我的屁股都被压扁了。泽塔叔叔，对不起，这次我一定能猜中。这次我选这只蓝色兔子，它肯定是我爸爸变的。小赛罗，你又猜错了啊、哦！我是小朋友都害怕的黑暗扎基。恭喜小赛罗又猜错了，我要惩罚泽塔，在我的风火轮转盘上跑步两小时。小赛罗，你怎么又没猜对？你可把泽塔叔叔坑惨了！这个风火轮转盘转的也太快了吧，我的腿都要跑断了。<笑>泽塔叔叔，你再坚持一下。
，这次我肯定能猜对，只剩最后一次机会了。这次我选这只黄色兔子。小赛龙，你又没猜对哦！我是比雷德王还帅的龙虾怪。哈哈哈，小赛罗，你好笨啊！给你三次机会，你都猜不中。这次把泽塔绑到火箭上去，把它发射到火星，让它永远回不来光之国。哈哈哈，贝利亚，我要谢谢你，赶紧发射吧！小赛罗真是太坑了，我要离小赛罗远一点，不想再被他折磨了。哈哈哈，贝老黑，你这个大骗子！这些兔子肯定都是怪兽变的，最后一只也肯定不是我爸爸，一定是怪兽变的。你竟敢质疑我！我黑暗皇帝从来不骗人，我现在就把它变回来给你看看。好你个贝利亚，竟敢把我变成兔子，那我就把你变成一只真正的兔子。完蛋了，我上了小赛罗的当了，我怎么把赛罗变回来了？这一下我自己变成兔子了，这可怎么办？谁来救救我？哎呀！警报！警报！贝利亚带着怪兽军团混进了奥特小镇，奥特救援队紧急集合，我要发布作战指令。所有奥特队员听令，收到可靠消息。贝利亚带着怪兽军团，伪装成奥特曼的样子，混进了奥特小镇，盗走了奥特之王最新研发的武器。奥特救援队立即封锁所有出口，严查所有可疑人员，千万不能让贝利亚把武器带出奥特小镇。大家赶紧行动，快快快！小奥特曼们，怪兽伪装成奥特曼的样子，进入了奥特小镇。今天想要出去的，都必须经过这个怪兽检测仪检测之后才能出去。如果是怪兽变的奥特曼，立马就会现出原形。什么情况？怎么查的这么严？看来奥特曼们知道奥特之王的武器被我盗走了，那我就变成小奥特曼的样子混出去。哈哈哈，我真是太聪明了。我先来，我也来，到我了。龙虾怪现出原形了，大家快抓住他！我的天哪，这个检测仪怎么这么厉害？我要赶紧换个出口。奥特战士们，贝利亚和他的怪兽军团伪装成奥特曼的样子进入了奥特小镇。所有人想要出去，必须经过怪兽检测仪的检测才能通行。好像这边的检查没那么严格，我变成火焰战士的样子，肯定能溜出去。哈哈哈，什么破机器，能不能快点啊？我肚子都饿扁了，急着出去吃饭呢、啊。原来是你这个臭达达，怪不得一脸不耐烦的样子。大家快把他抓起来！糟糕，达达也被他们抓起来了。看来这个出口很危险，我得赶紧再换一个安全的出口。奥特蛋仔们，有怪兽进入了奥特小镇，盗走了奥特之王的武器，所以今天想要出去的人，只有经过怪兽检测仪通过的人才能出去，没通过的就会现出怪兽的原型。这个出口是可爱的奥特蛋仔啊，那我变成赛博蛋仔的样子，他们肯定发现不了我。哈哈哈，我真是太机智了。鸡蛋、鸭蛋和波蛋，来不及！嘎嚓嘎嚓，该我了，该我了。赛罗蛋仔，怪兽检测仪出现故障了，暂时不能检测。为了防止贝利亚变成蛋仔的模样混出去，所以你不能出去。赛罗叔叔，你就让我出去吧，外面好多小朋友等着我跟他们一起玩呢。你看我这么可爱，怎么会是贝利亚变的呢？求求你了，就让我出去吧。好吧，好吧，赛罗蛋仔真是太可爱了，看你也不像怪兽变的，我就相信你了。你赶快出去玩吧。嘎嚓嘎嚓，搞快点，搞快点。太好了，终于被我逃出来了。这回就是玉皇大帝来了，也别想抓住我。哈哈哈，奇怪了，奥特小镇所有人都检查过了，也没发现贝利亚。这个狡猾的家伙到底躲哪里去了？我的天哪，我的动物园怎么着火了？这可怎么办？我辛辛苦苦养的小动物，这一下都要被烤熟了。谁来救救我的小动物呀？老爸，快给奥特救援队打电话呀！他们肯定会来帮我们的。不行不行，我以前揍过赛罗，他一定在生我的气，肯定不会帮我的。赛罗队长可不是那么小气的人，还是我来打电话吧。喂，是奥特救援队吗？喂，奥特救援队随时待命。小拖拉机，有什么需要帮助的？什么？你家的动物园着火了？是啊，不知道是谁把动物园的垃圾桶点着了，现在整个动物园都烧起来了。
，我们养的梅花鹿吓得惊慌失措，旁边的几只老虎都吓成山猫了，还有几只大熊猫也被困在里面了。你们快点来救救我家的动物吧，他们太可怜了。托雷基亚的动物园发生火灾，很多动物被困在里面了，大家跟我一起出发救援。赛罗队长，托雷基亚是大坏蛋啊，我们为什么要帮他，让他的动物园烧光才好呢？就是，我们才不去救坏蛋的动物，就让他全烧光吧。你们怎么能这样呢？就算托雷吉亚是坏蛋，但是那些动物是无辜的呀，他们也是一条条鲜活的生命啊，怎么没有一点爱心呢？抓紧时间，赶快出发救援！我花了所有的积蓄才买了这些动物，如果没办法把它们救出来，我就要破产了。爸爸，别担心，奥特曼救援队已经在路上了，赛罗队长肯定会帮助我们的。来了来了，大家快看，奥特救援队就在前面。赛罗队长，一定要救救我的小动物啊！他们真是太可怜了。托雷基亚，你放心，我们一定会把所有的动物都救出来的。你就等我的好消息吧。奥特救援队全体集合。贝利亚，你用消防水枪喷射火源，尽快让温度降下来。泽塔、迪迦、布莱泽，跟我一起冲进去，把动物救出来。抓紧时间，冲冲冲！赛罗队长带头冲进了浓烟之中，其他队员也不顾危险，勇敢地冲进了火场。奥特曼救援队，加油！你们是最棒的。是一场雨，落入了我的心底。关于我的一切，你在风和日丽。你怎么很小心，把我就在黑夜里？我发疯，心万里，飞过千山找寻你。你却肆意泪月。经过奥特曼救援队的奋力扑救。所有动物都安全转移了出来。致敬伟大的消防队员，他们是最可爱的人。我们下期再见，赛罗叔叔，你一定要坚持住，我们马上就快到了。贝小黑一定会把你救回来的。发生了什么事？贝小黑为什么推着赛罗一直跑？他们这是要去哪里？原来就在刚才，赛罗和格利乔吃完晚饭正在散步，突然有一群黑色的烟雾在向他们慢慢靠近。赛罗哥哥，我感觉好像有危险在靠近，我有点害怕，还是走快点，赶紧回家吧。我也感觉到了，乔妹妹别怕，我会保护你的。何方妖怪，竟敢在我面前装神弄鬼，赶紧给我出来！哈哈哈，不愧是赛罗，你的警惕性挺高啊！没想到这么快就被你发现了，快把你的光明能量交出来，否则谁也别想离开这里！你这个丑八怪，口气倒挺大，有本事就放马过来！我赛罗还没怕过谁呢！别废话，接招吧！好痛啊！没想到这个外星人这么厉害。我好像真的打不过他，没想到光之国最厉害的赛罗奥特曼也不过如此。我现在就吸光你的光明能量。外星人吸走了赛罗的光明能量，还把格力乔也抓走了。哈哈哈！我要把赛罗最爱的人抓走，让他难过一辈子。站住！你这个外星怪兽，为什么要抓走我的乔妹妹？你快放开她！这时，被小黑发现了赛罗，匆忙跑了过来。赛罗叔叔，你怎么受伤了？还变得全身漆黑？你的光明能量怎么都消失了？刚刚有一个外星人攻击了我，把我的光明能量全都吸光了，还把格力乔抓走了，这可怎么办啊？我真是没用，竟然都保护不了我最爱的人。原来是这样，赛罗叔叔，你别自责了，我现在就带你回家疗伤，我老爸一定会帮助你的。就这样，被小黑找了一辆手推车，推着赛罗往家里跑去。赛罗叔叔，你一定要坚持住，我们马上就快到了，被小黑一定会把你救回来的。爸爸，爸爸，快别睡觉了，你快救救赛罗叔叔，他被外星人攻击了。光明能量也被吸走了，外星人还把格力乔阿姨抓走了。什么？这个外星人真可恶，竟敢来光之国捣乱！我知道他在哪里，被小黑，你在家里好好照顾赛罗叔叔，我马上去救格力乔。好的，爸爸，你要保护好自己啊！那个外星人很强大，你千万要小心。贝利亚找到外星人的老巢，发现格力乔被封印了起来，外星人正在吸收他的光明能量。你是谁？你来这里干什么？我是黑暗皇帝贝利亚，没有我的批准，谁也不准欺负赛罗。赶紧把格力乔放了，不然我就把你揍成外星大饼！小小贝利亚竟然如此嚣张，看招！你就这点本事吗？实在是太让我失望了，我还以为多厉害呢。让你看看本大王的厉害，看我的天罗地网拳！不好，这个黑煤球好厉害啊！我好像打不过他，还是赶紧跑路吧。等我回去多找些同伴再来收拾他。就这样，贝利亚达跑了外星人。
成功救回了格力乔。格力乔，没受伤吧？我没事，谢谢你来救我。那我们赶快回去吧，赛罗还等着我给他重塑能量呢。小伙伴们，我们下期再见。贝利亚，快救救我！我是赛罗啊！不可能，赛罗那么帅，怎么会变成这么难看的丑八怪？快说，你到底是何方妖怪？我真的是赛罗啊！我被石头压扁了，才变成这个样子的。什么石头这么厉害，竟然把你压成大饼了？到底发生了什么事？赛罗怎么变成了薄薄的纸片人？原来就在刚才，赛罗和往常一样，正在专心的练功。突然，一块大石头从天而降砸了下来，赛罗来不及躲避，就被压成了纸片赛罗。这时，贝利亚刚好从这里经过，就发生了刚才的一幕。赛罗，你快告诉我，我要怎么做才能把你变回原来的样子？我也不知道啊，你还是先送我回家吧。于是，贝利亚找了一辆马车，准备把赛罗送回家。格力桥快开门，赛罗受伤了。我把他送回来了。贝利亚，你又想干什么坏事？这是哪里来的丑八怪？根本不是我的赛罗哥哥。格里乔，我真的是赛罗啊！我被压扁了，才变成这样的。开什么宇宙玩笑？你们以为我是三岁小孩吗？贝利亚，你是不是又皮痒了，想欠揍？赶紧带着这个丑八怪从我家消失，别让我再看见你们。赛罗，你也看到了，不是我不帮你，是格里乔根本就不相信我。我再带你去找别人试试吧。泽塔，你师傅受伤了。你快点救救他，贝老黑！你拉来的这是什么玩意？我师傅，我还不认识吗？怎么可能长得这么难看？快说，你是不是又想来祸害光之国？子塔，他真的是你师傅啊！我真的没骗你啊！你再仔细看看吧，你们肯定有陷阱等着我，我才没那么容易上当！赶紧给我离开光之国，不然我就不客气了。哎，赛罗，你看，连你徒弟都不相信，我还怎么帮你？我们还是再去找别人试试吧。迪迦，你的好兄弟赛罗受伤了，我把他救回来了，你快帮帮他！贝老黑，这是不是你新发明的怪兽？又想骗我上当？你以为我那么好骗吗？迪迦，我真的是赛罗啊！我被压扁了，能量都消失了，你快帮帮我啊！你以为变成赛罗的声音，我就会相信你们了吗？真是幼稚！贝迪亚，快带着这个丑八怪离开我家，不然我就要放出我的终极大招了！赛罗，对不起啊，他们都不相信我会做好事，我是真心想帮你。可是现在却无能为力啊，没想到做个好人会这么难。贝利亚，别难过了，我不怪你，我知道你已经尽力了，希望你别放弃，我们一定会想到办法的。这时，奥特之王突然从天而降。赛罗，对不起，今天我在奥特宫殿练功的时候，不小心把石头山劈开了，导致一块大石头掉下来，把你砸扁了。我现在就把你变回来。好你个奥特老头！原来是你干的好事，你把我害得好惨啊！快给我精神损失费！赛罗，你消消火，我也不是故意的，快别追我了，我年纪大了，跑不动了。救命啊！有一群大老虎在追我，我不要宠物了，我要回家找妈妈。救命啊！我不要狗熊当我的宠物啊！他们竟然要吃了我，真是太可怕了！荒之国出现一只神秘的黄金蛋，只要轻轻触摸一下。就会随机出现一只和你匹配的宠物，被小黑和小拖拉机触摸过以后，都出现了恐怖的怪兽宠物，他们被吓得屁滚尿流，落荒而逃。贝老黑，听说这个黄金蛋很神奇，只要轻轻摸一下，就会给你匹配一只宠物，这只宠物会跟随你一辈子，出现危险了还会保护你，你敢不敢去摸一下？这有什么不敢的？我可是黑暗皇帝贝利亚，宇宙中最强的存在，什么怪兽见了我都会瑟瑟发抖，我还会怕这颗小小的黄金蛋？赛兔子。你是不是害怕了？看你这胆小的样子，肯定不敢去摸吧？是不是怕出现怪兽宠物把你给吃了？哈哈哈，贝老黑，你看不起谁呢？你的黑暗军团我都不放在眼里，还怕这小小的黄金蛋吗？我现在就摸给你看。赛罗轻轻触摸了一下黄金蛋，瞬间来到了一个阴森恐怖的地方。一只长相凶恶的恐龙正在头顶上空盘旋。这恐龙好吓人啊！我不会是遇到会吃人的怪兽宠物了吧？主人你好，欢迎来到我们恐龙家族。我已经在这里等候多时了，以后我就是你的宠物了。不管你遇到多强大的敌人，我都会帮助你消灭他们。你愿意当我的主人吗？太愿意了！没想到黄金蛋给我匹配了强大的恐龙当宠物，真是太酷了。贝老黑，看见没有？黄金蛋给我匹配的宠物是远古恐龙，以后见到我记得要躲远点，不然我的宠物恐龙会把你屁股揍开花。哈哈哈！我要骑着我的宠物恐龙回家了。希望你别匹配到怪兽宠物哦。什么？臭赛罗的运气居然这么好！竟然匹配了一只战斗力强悍的巨龙当宠物，真是气死我了！我一定要匹配一只比他还厉害的宠物，把他的嚣张气焰压下去。
，贝利亚气愤地摸了一下黄金蛋，直接瞬移到一片荒凉的峡谷里，四周空空荡荡的，什么东西也没出现。我的宠物呢？在哪里呀、啊？怎么什么都没有？不会是在耍我吧？快给我来一只比臭赛博还厉害的宠物，让他知道我的厉害！突然，一群烈火狼人冲了过来，兄弟们快追，别让那个黑莓鳅跑了，今天的晚餐就是他了，千万不能让他溜了！怪兽大哥，别吃我呀！我的肉又黑又硬，一点也不好吃啊！你们放过我吧！<笑>救命啊！有怪兽要吃我，真是太吓人了！我再也不要宠物了，你们别追我了！<笑>贝利亚狼狈逃窜的样子，引得大家哈哈大笑。下一期还想看哪个奥特曼挑战黄金蛋？记得告诉我，我们下期再见。小飞机，飞快点，快加速啊！大哥，游戏机真好玩。小赛罗，不好了，出大事了！你怎么还在这里玩游戏机啊？奥特小镇的奥特曼不知道中了什么魔法，全部都被定住了。你快跟我去看看啊！发生什么事了？快带我去看看！爸爸妈妈，你们这是怎么了？是谁把你们变成这样的？克里加叔叔，你能听到我说话吗？泽塔叔叔，你这是中了什么魔法呀？奥特之王爷爷，你怎么也被定住了？你不是光之国最厉害的奥特曼吗？奥特小镇的奥特曼不知道什么原因。全部被定格住了，都保持着原有的动作，一动不动，仿佛时间停止了一样。一时间，小赛罗也不知所措，愣愣地站在原地。我们快给小赛罗传送点智慧能量，希望他能想出好的办法吧。小赛罗，你是小奥特曼里最聪明的，你快想想办法呀！现在就只能靠我们拯救他们了。完蛋了，他们都听不到我说话，真是太奇怪了。估计就是贝利亚干的，我现在就找他去。小迪迦，你留在这里，把小镇里的奥特曼全部都集中在一起。保护好他们，防止怪兽再次来袭击我们。我一定能找到解救他们的办法。就这样，小赛罗和小戴拿两人开始了分工合作。小戴拿扛着奥特叔叔们奋力奔跑着，一次又一次，累得气喘吁吁，终于把所有奥特战士都集中到了一起。小戴拿，你太棒了！我要给你一个大拇指。另一边，小赛罗也终于赶到了贝利亚的老巢。贝利亚，奥特小镇的奥特曼全部都被定格住了，是不是你干的？胡说什么！我堂堂黑暗皇帝怎么会干这种下三滥的事情？我还没有无耻到这个地步，到底是哪个家伙干的？竟然想嫁祸给我，真是可恶！小赛罗，你别急，这是我刚发明的时空之门，让我用黑暗力量帮你看看，到底是谁胆子这么大。原来是一只老鼠怪兽偷走了我的终极战斗仪，他带着战斗仪来到了奥特小镇，用战斗仪中的黑暗能量把所有奥特曼都定格在原地不能动弹。他最后去的地方是黑暗城堡。小赛博，快跟我走！这只老鼠怪胆大包天，竟敢偷走我的终极战斗仪具干坏事，看我怎么收拾他！贝利亚带着小赛罗来到了黑暗城堡，发现老鼠怪兽并不在这里，只有自己的终极战斗仪闪着光芒，正在旋转着吸收能量。不好，老鼠怪可能又去奥特小镇搞破坏了，我们得赶紧赶回去。贝利亚拿回自己的终极战斗仪，带着小赛罗朝奥特小镇飞去。此时，老鼠怪兽刚好抵达奥特小镇。哦呦呦，这不是小戴拿吗？没想到还有一个漏网之鱼，就你一个小屁孩，能保护得了这么多奥特曼吗？快点让开，我要吸收他们的光之能量，等一下再收拾你。休想，如果小戴拿在这里，谁也别想伤害这些奥特战士。就在这关键时刻，贝利亚带着小赛罗终于赶到了。可恶的老鼠怪，竟敢来奥特小镇捣乱，还敢偷走我的终极战斗仪，真是活得不耐烦了。不好，终极战斗仪怎么被他找到了？这下完蛋了！臭怪兽。接受我的惩罚吧！我要吸光你的黑暗能量，让你再也干不了坏事。就这样，贝利亚和小赛罗用他们的智慧和力量，拯救了奥特小镇的所有奥特曼。你喜欢这样勇敢聪明的小赛罗吗？我们下期再见。嘿，哈，嘿，哈，贝利亚，你再努力也没用，你今天肯定会输的，大家肯定会支持我的。臭赛罗，那可不一定。我最近一直在做好事，支持我的人肯定比你多。告诉大家一个好消息，奥特小镇最近有很多怪兽出没，所以我们需要投票选出一位新队长来保护奥特小镇的安全。目前得票最高的是赛罗和贝利亚，他们两个是今天的人气王，所以今天这场终极 PK 将会从他们两个中间选出一位新队长。他们每人身上都背着四个炸弹，每获得一票就会减少一个炸弹，最后输的人。就得接受炸弹爆炸的惩罚。现在大家开始投票，泽塔，你这一票要投给谁呢？我当然是投给我的赛罗师傅了。赛罗师傅加油，泽塔永远支持你。很好，赛罗的炸弹减少一个。
。火焰战士，你要把票投给谁？我要投给贝利亚。赛罗这家伙老是抢我风头，我早就看他不爽了，所以我要投给贝利亚。火焰老弟，还是你有眼光啊！只要我当了队长，奥特小镇的厕所都归你管，以后你就是所长了。哈哈哈。很好，贝利亚的炸弹减少一个。现在两人的票数持平，不知道下一位会把票投给谁呢？我当然支持贝利亚大王了，只要他当了新队长，我们以后就可以到处干坏事了。哈哈哈！达达，干得好，老大没有白疼你，晚上给你加鸡腿。<笑>很好，贝利亚的炸弹减少一个。现在比分二比三，龙虾怪。你要投给谁？我要投给赛罗。贝利亚大王就是个小气鬼，每次吃臭豆腐都不分给我，都是一个人吃独食。我真的受够了，所以我要支持赛罗。臭龙虾，你别忘了你的身份啊！你是怪兽啊？怎么可以叛变呢？龙虾怪干得好，加入光明才是正确的选择。很好，赛罗的炸弹减少一个。现在比分又持平了，小伙伴们，如果你喜欢赛罗，就传送鲜花支持他；喜欢贝利亚，就传送狗头支持他。让我们继续看看下一个会投给谁。赛罗是我的好兄弟，我们曾经无数次一起消灭怪兽，但是今天我要投给贝利亚，因为他是我老爸。在这最关键的时刻，我肯定要帮助他。赛罗，对不起了，下次我一定支持你。这才是我的好儿子嘛。老爸打下的江山，以后都是你的。很好，贝利亚的炸弹减少一个。现在比分是一比二，有请下一位投票人。我肯定投给赛罗啊，他是我们光之国的希望。我可不想让奥特小镇落入一个外人的手里，所以我要投给赛罗。迪迦兄弟，谢谢你，我一定不会辜负你的期望的。很好，赛罗的炸弹减少一个。现在还剩最后一票。马上就要选出奥特小镇的新队长了，最后一位投票人是格里乔，我们看看他到底会选谁呢？我肯定是选我的赛罗哥哥呀！赶快把贝利亚这个大坏蛋炸飞到天上去吧！不要啊！太过分了！最后一个投票的怎么是格里乔呀？我马上就要赢了呀！他们玩不起，耍赖皮呀！臭不要脸，都把我炸冒烟了！哼哼迪迦，奥特老王，你们两个行不行啊？我已经背着小蛋仔做了三万八千个俯卧撑了，你俩再不加把劲，只能接受惩罚，晚上只能去猪圈睡觉了。<笑>不好了，不好了，赛罗师傅出大事了，黑暗扎基又把小赛罗抓走了，你怎么还有心情在这里背着小蛋仔做俯卧撑啊？快想想办法把小赛罗救出来吧。没事没事，我赛罗的儿子哪有那么容易被人欺负啊？以小赛罗的智商，十个黑暗扎基也不是他的对手，赶紧开上我祖传的牛车。去看看黑暗扎基今天是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这牛车也太慢了吧，我推都推不动啊！关键他还一直放屁，快把我臭死了！泽塔，你再忍耐一下，这头牛今天吃坏肚子了，你再多闻一闻就习惯了。小赛罗，上次你吓跑了我的大力水手军团和狗头军团，算你厉害。但是今天我又开发了新的机械饿狼军团，他们全部都是金刚打造，他们没有人类的情感。就是一个无情的战争机器，他们天不怕地不怕，肯定能把你们打得落花流水。你们这些臭奥特曼，就等着被我的机械饿狼军团消灭吧！哈哈哈！哇，这个机械饿狼军团真的好酷啊！但是他们真有那么厉害吗？我有点不信啊！让我来测试一下，饿狼大哥，你们肯定很饿吧？这里有好多大汉堡啊，你们快来吃啊！黑暗扎基，你这可真是名副其实的饿狼军团啊！一个个真的很饿呀！<笑>我的天哪，没搞错吧？你们都是机器人啊！你们不需要吃东西的呀！快住嘴，别吃了！你们真有那么饿吗？<笑>小赛罗太牛了，老爸晚上要奖励你十朵鲜花。小赛罗太聪明了，泽塔叔叔要奖励你一百朵鲜花。小赛罗，你别得意，我还有大嘴包军团。他们可是我从 M 9 8星球抓来的，他们的嘴巴锋利无比，能咬破任何东西。到时候一口一个奥特曼，把你们都咬成碎片。哈哈哈！哇哦，我真的好害怕呀！这大嘴豹的大嘴真有那么厉害吗？我要测试一下，看看他们有没有你说的那么厉害。大嘴豹军团，黑暗扎基身上有很多好吃的，你们赶紧去吃啊！搞什么？搞什么？你们怎么能听小赛罗的指挥呀、啊？我才是你们的老大呀，好痛啊！别咬我了。<笑>黑暗扎基，你这大嘴豹军团果然厉害，竟然连自己的老大也不放过
，真是太牛了！<笑>小赛博，你给我等着，我一定会发明出更厉害的军团来消灭你。那真是太好了，下次发明了厉害的怪兽军团，记得给我打电话哦，我肯定会帮你好好测试的。这只大嘴豹，我就带回家当宠物了。再见了，倒霉扎鸡！<笑>黑暗怪兽打伤了赛罗和格里乔，还吸走了他们的光明能量。赛罗醒来后，却发现格里乔不见了。赛罗又累又饿，只好去垃圾桶里找点吃的东西。小赛罗，小赛罗，你赶紧来看看，那个人不是你爸爸吗？他怎么在垃圾桶里捡东西吃啊？多不卫生啊！小银河，你胡说什么？他怎么可能是我爸爸？你看他长得黑不溜秋的，身上一点光都没有，肯定是怪兽变的。我们快把他赶走！你这个怪兽赛罗，赶紧走开！我没有你这样的爸爸，你肯定是臭怪兽。小赛罗。你怎么连爸爸都不认识了？我和你妈妈被怪兽吸走了能量，现在都变成了黑暗形态，我还和他走散了。不要再打我了，我马上就走。没想到会变成这个难看的样子，连小赛罗都认不出我了，真是好伤心啊！也不知道格里乔现在怎么样了，他和我一样失去了能量，变成了黑暗形态，还长出了怪兽的尾巴。希望不会有人伤害他吧。小赛罗，小赛罗，你赶紧来看看，那个长着尾巴的人是不是你妈妈呀？他怎么也在吃垃圾桶里的东西，好脏啊！小戴拿。你肯定是看错了，我妈妈可是光之国最漂亮的奥特曼，哪会这么难看？你看她长得黑黑的，后面还有一条怪兽的尾巴，肯定是怪兽变的，和刚才那个怪兽赛罗肯定是一伙的。我们快把他赶出光之国！你这个怪兽格里乔，赶紧离开这里！怪兽赛罗已经被我们赶走了，你再不走，我就见你一次打你一次！小赛罗，我真的是你妈妈呀！怪兽吸走了我和你爸爸的能量，还让我长出了难看的尾巴。妈妈现在好累啊，你不要打我了。我马上就走，小赛罗，快出手！他真的是你妈妈呀？你怎么连自己的妈妈都打？真是太过分了！泽塔叔叔，你不要被他们骗了，他们都是怪兽变的，你千万别相信他们。小戴拿快走，我们去找奥特之王，让他来收拾他们。没想到小赛罗把我当成了怪兽，我再也不是他妈妈了。赛罗哥哥也不知道去哪了，我一个人好害怕啊！我现在变得这么难看，大家肯定不会再给我光了。我还是找个地方躲起来，不要出来吓人了。格里乔姐姐，别怕，泽塔会保护你的。只要有我在这里，就没人敢欺负你。格里乔，我终于找到你了，你没事吧？有没有人欺负你？刚才小赛罗要赶我走，他说我是怪兽变的，根本不是他妈妈。还好泽塔及时赶到救了我。泽塔，谢谢你救了格里乔，以后就麻烦你帮我照顾小赛罗了。听说 M 9 8星球有一位绝世高人可以解除怪兽的黑暗能量，我要带格里乔去试试。等我们恢复成光明形态，我们还会继续回来保护地球的，拜托了。赛罗师傅，格里乔姐姐，你们一定要加油啊！我相信你们一定能恢复成光明形态的。我现在就把你们和怪兽战斗的视频发出来，大家肯定会传送光，帮助你们恢复的。风起沧海翻涌，收拾座山河，回到看天高海阔。